മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ കാണാക്കയങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന ആ കർമ്മയോഗിയെ മഹാഭിഷഗ്വരനെ ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭാസത്തെ ഞാനിതാ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭ്രാന്തന്മാരെ ഭ്രാന്തികളെ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല നമസ്കാരം ആരും മുഷിയരുത് ഒരു മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിൽ മറ്റേതൊരാളും ഒരു മനോരോഗിയാണ് എവരി അതർ മാൻ ഇസ് മാൻ ഐ ക്യാൻ പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എവരി വൺ ഓഫ് യു ആർ റെഡി ടു കം ടു മീ എൻ്റെ ആൻസർ മൈ സിക്സ് ഓർ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ ചില പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനായി നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല പക്ഷെ അയാൾക്കും ഉണ്ടാകും ഭ്രാന്ത് അധികാരത്തിന്റെ ഭ്രാന്ത് തന്റെ കീഴിലുള്ളവരെ ചവിട്ടി തേച്ച് കാൽക്കീഴിൽ നിർത്താനുള്ള ഭ്രാന്ത് ജോർജ് ബുഷിന് ഭ്രാന്തില്ലേ അമേരിക്ക ഒന്നാം ലോക രാഷ്ട്രമാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം അയാളുടെ സമനില തെറ്റിച്ചില്ലേ ഇറാഖിലെ ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ സാധാരണ ജനങ്ങളെ വെടിവെച്ചും ബോംബിട്ടു അയാൾ കൊന്നില്ലേ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് എന്ന രാസായുധം ഉപയോഗിച്ച് കുർദുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ സദ്ദാമിന് രോഗമില്ലേ രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പാദ്യമുണ്ടായിട്ടും അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിലെ ഏതോ മലയിടുക്കിൽ പൊള്ളുന്നവയിലും ചൂടുകാറ്റുമേറ്റ് ബിൻലാദൻ അലയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ചിന്തിക്കൂ ലൈംഗിക ഭ്രാന്ത് ജാതി ഭ്രാന്ത് മതഭ്രാന്ത് രാഷ്ട്രീയ ഭ്രാന്ത് പണഭ്രാന്ത് സുഖലോലുപത ഭ്രാന്ത് അസൂയ ഭ്രാന്ത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലാത്ത ഒരാൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരൂ സുഹൃത്തെ ആരുമില്ല ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭ്രാന്തന്മാരെ ഭ്രാന്തികളെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള അല്പധൈര്യം എനിക്കുണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെയും യൂങ്ങിന്റെയും മറ്റനേകം ലോകോത്തര മനോരോഗ വിദഗ്ധരുടെയും മനസ്സുകളിലൂടെ എത്രയോ ഉറങ്ങാത്ത രാത്രികൾ ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു ഇപ്പോഴെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും സമചിത്തതയുള്ള ഒരു സമൂഹമായി കേരളത്തെ ഞാൻ മാറ്റു നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ലാദനെയും സദ്ദാമിനെയും ബുഷ്യനെയും എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ മാറ്റാം അവരുടെ അസുഖം കൊണ്ടുവരൂ 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 എല്ലാറ്റിനും വളരെ നന്ദി മിസ്റ്റർ കുരുവിള ഈ കാർ യാത്രയിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എനലൈസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നെ പോലെ പ്രശസ്തരായ ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്വീകരണം കൊടുക്കുക അവരെ വാനോളം ഇങ്ങനെ പുഴുത്തി സംസാരിക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങളും പ്രശസ്തനാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു പോപ്പുലാരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളും ഒരു മനോരോഗിയാണ് നിന്റെ അധിക പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കവടിക്കരയിലെ സോമാരൻ നായർ ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്താ നിന്റെ വിചാരം ആളുകളെ കയറി പ്രാന്തമാരെന്ന് വിളിക്കുക എല്ലൊടിയാതെ നീ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയതേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാന്ന് കൂട്ടിക്കോ കഷ്ടം കുട്ടിക്കാലത്ത് മൂക്കൾ വലിപ്പിച്ച് കിടന്ന ആ കോന്തൻ ചെക്കനായിട്ടാണ് അമ്മ ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണുന്നത് കാലിഫോർണിയയിലും ബ്രസൽസിലും ജനീവയിലും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച ഇത് കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് മതിയായി നിന്റെ കണ്ണി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇല്ലേ പ്രാന്ത് എന്റെ കണ്ണി നിനക്കാ പ്രാന്ത് ഞാൻ അത് പഠിച്ചു ഇത് പഠിച്ചു ഒരു വലിയ കുന്തോടത്തങ്ങ് മെഴുങ്ങി എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നതേ പ്രാന്തായിട്ട് തന്നെയാ മനുഷ്യനായ നന്ദി വേണം അമേരിക്കൻ രണ്ടു കൊല്ലം പഠിച്ചല്ലേ നീ എന്നിട്ടും ജോർജ് ബുഷിന് വട്ടാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞില്ലേ ബുഷ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും നിനക്ക് ക്ഷയിക്കാൻ്റെ തന്ന ആളല്ലേടാ അയാള് പാവം മനുഷ്യൻ അയാൾ ഷെയ്ക്കൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഹിപ്നോട്ടിക് നോട്ടം നോക്കി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നഗ്നമായ അയാളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിച്ചു ആയിരിക്കണം അയാളുടെ മനസ്സിനുള്ളിലെ ഗൂഢനീക്കങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞതിരിക്കട്ടെ പുറത്തിറങ്ങി വല്ലവരോടും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഊളമാറാൻ അഡ്മിക്കയും അമ്മയുടെ മകന് അമ്മയേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ബുദ്ധി ഉണ്ടായതിൽ അമ്മ അസ്വസ്ഥയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാനല്ല ും പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വിളിക്കുമ്പോ തരാം 
കഴിഞ്ഞ മാസം ഒറ്റയടിക്ക് നാലായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഫോൺ ബില്ലിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ബി എസ് എൻ എല്ലുകാർക്ക് തെറ്റിയതായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒരു ധാരണ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി മോതിരന്മാറിൽ കല്യാണ തീയതി നിശ്ചയിക്കൽ പിന്നെ കല്യാണം എല്ലാം കൂടി എത്ര മാസം എടുക്കുമെന്നൊരു നിശ്ചയമില്ല അത്രയും കാലം ഫോണിൽ കിസ് ചെയ്താൽ എന്റെ കാശ് എത്ര പോകുമെന്ന് ആർക്കറിയാം നിക്കടി ഇവിടെ എം എസ് ഡബ്ല്യു പാസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉടൻ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ജോലി കയറ് എന്നിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫോൺ വാങ്ങിച്ച് വിനോദമായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സംസാരിച്ചു വിനിയേട്ടം പറയുന്നത് ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ടെന്നല്ലേ എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഫോൺ ബില്ല് അവനോട് അടക്കാൻ പറ നീ എപ്പോഴാ ബാംഗ്ലൂര് പോകുന്നത് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാ നീ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂര് പോകുന്നേ അത് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ 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 ആണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ പോകണമെന്നുണ്ടോ വല്ല നെടമങ്ങാട്ടോ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലോ പോയ പോരെ അല്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന അമ്മയോട് ആര് പറഞ്ഞു അത് ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇവളും വിനോദമായിട്ടുള്ള കല്യാണം തീരുമാനിച്ചിരിക്കാന്നുള്ള ഓർമ്മ വേണം അതും ഈ ബാംഗ്ലൂരുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ വിനോദിന്റെ പെങ്ങളെ അനുപമ ബാംഗ്ലൂരിലല്ലേ പഠിക്കുന്നേ ഇവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വിനോദിന്റെ കൂടെ അവൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ അവളോടുള്ള നിന്റെ ഒരു കുഴച്ചിലും മറിച്ചിലും നിന്റെ ഒരു വേരലാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്തിനാണെന്ന് നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ടെന്നോ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്നോ ഒക്കെ അവള് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി വിളിച്ചോ നീ ചെല്ലുന്ന ഡേറ്റ് അറിയാൻ നിന്റെ പകുതി പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് വിനോദ് അറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാണുവാൻ തല്ലി ഓടിക്കും ഒന്നും വേണ്ടാടാ എന്നോ ഞാൻ സത്യം പറയാം ലോകമറിയുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാവാനുള്ള യാത്രയിൽ മറ്റെല്ലാം മറന്നവനാ ഞാൻ വിവാഹം കുടുംബം കുട്ടികൾ എല്ലാം ഇപ്പൊ വയസ്സ് ഒരുപാടായി പക്ഷേ മനസ്സ് ഒരു പ്രഹേളികയാണ് അമ്മേ അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല കടിഞ്ഞാണില്ലാത്തൊരു കുതിരയാണത് പക്ഷെ അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട വയസ്സിന്റെ ഈ കോംപ്ലക്സ് കാരണം ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ശാന്താറാം ഖേ ഓഹോ അറിയാം പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ മിസ്റ്റർ അലി പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ആദ്യം എന്റെ സമനിലയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് പോരെ മറ്റുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മാനസിക നില തകരാറിലാണ് എപ്പോ വരുമെന്നറിയില്ല ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞവർക്ക് പോകാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇരിപ്പ് തുടരാം എപ്പോ വരുമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യമാണ് അത് ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞവർക്ക് പോകാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആരടാ എന്നെ ഇടം കാലിട്ടത് എന്നെ വീഴ്ത്തിയവന് ഡോക്ടറുടെ മരുന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ടായി ചികിത്സ വേണ്ടത് മോന്ത പത്ത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടർ അകത്തുണ്ടോ അല്ലേ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടില്ല സാർ അകത്തോട്ടിരിക്കാം സാറ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയാം ഓക്കെ എന്ത് പറ്റി സാറേ ഒന്ന് സ്ലിപ്പായതാ സാറേ രണ്ട് താറ റോഡ് മാറ്റാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം എനി സീരിയസ് പ്രോബ്ലം വിനോദ് ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഐ വാസ് ലിറ്റിൽ വറിയിട്ട് യുനോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സിസ്റ്ററിനോട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഷുഡ് കീപ്പ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സീക്രട്ട് അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവന് മെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം എനിക്കറിയാം വിനോദ് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ മതി നമുക്ക് പിരിമുറുക്കുണ്ടാവാൻ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഫോണിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഉമ്മ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിയില്ല അത് മതി പിരിമുറുക്കത്തിന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ വൈഫിനോട് ഞാൻ ഉമ്മ ചോദിച്ചു തന്നില്ല അങ്ങനെ വല്ലാതെ പിരിമുറുക്കിയാൽ ഞാൻ ക്ലിനിക്ക് വരെ എത്തിയത് ഇപ്പൊ പെരി ലൂസ് ആയി എന്നാൽ ഇനി എന്ന